도장면의 스크래치 제거, 스월 제거, 페인트 클렌저 도포, 왁스 도포, 유막 제거, 가죽 세정이 가능한 장비가 있습니다. 바로 플렉스 픽시입니다. 안녕하세요. 라이너스입니다. 네, 오늘은 제가 사용하고 있는 세차 장비 중에서 가장 좋아하는 장비 차량 관리에서 빠질 수 없는 명품 장난감 플렉스 픽시를 소개해 드리려고 합니다. 우선 광택기를 선택하는 조건은 유선을 사용할 수 없는 환경이라 유선 폴리션은 제외를 했었고요. 어디서든 장소 구애받지 않고 사용할 수 있는 무선 제품이 우선적으로 선택하는 조건이었습니다. 항상 마지막에 사용하게 되는 장비 같은 경우에는 세차 체력이 떨어진 후반에 사용하기 때문에 가볍고 컴팩트한 게 조건이었습니다. 가벼운 장점을 이용해서 매번 세차할 때마다 활용도 높은 제품이 구매 조건이었습니다. 무게도 가벼워지면서 활용도도 높아야 되고 사이즈가 작고 야외 세차장에서 주변의 사람들에게 소리가 너무 커서 문제가 되지 않을 만큼의 소음이 있는 제품이기 선택하는 조건이었습니다. 그래서 선택한 게 플렉스 픽시 폴리셰입니다. 플렉스 픽시와 더불어 경쟁이 되는 제품들이 있는데요. 교세라의 명장 폴리셔라고 기어 액션 무선 폴리셔가 있고요. SPTA 3인치 폴리셔 스페스 미니 아이브리드 픽시와 비교분위로 많이 언급이 되는 제품들입니다. 큰 특징을 비교하자면 플렉스 픽시는 1인치 그리고 3인치를 장비 없이 빠르게 교체를 하고 싱글과 듀얼 모드를 두루두루 사용할 수 있는 제품이고요. 교세라는 3인치 제품이지만 힘이 워낙 좋다 보니 5인치로 교체해서 사용하는 힘이 좋은 폴리셔입니다. 그리고 국내에서 구매를 가능하고 AS가 가능한 제품이고요. 단점이라면 3인치 무선 제품들 중에서 가장 무거운 무게로 장시간 사용 시에 피로감이 높은 게 단점입니다. 막기다 무선 제품 배터리와 호환이 되어 18V 배터리 제품을 사용한다면 기액션을 본체만 베어툴로 구매하면 바로 사용이 가능합니다. 10.8V 배터리가 적용된 픽시와 다르게 18V를 사용하는 기액션과 아이브리드 미니가 픽시에 비해 힘이 좋은 편입니다. 아이브리드 미니는 3인치로 사용이 가능한 제품이지만 폴리셔 전문 브랜드 루페스에서 나온 제품이니만큼 폴리셔 성능은 뛰어난 편입니다. 하지만 가격이 가장 높다는 점 때문에 구매까지 하기가 쉽진 않습니다. 무선이지만 유선으로 사용이 가능한 악세서리도 출시가 된다는 점도 특징입니다. 중국판 픽시라고 불리우는 SPTA 3인치 폴리셔 제품은 생김새는 아담스 무선 수월킬러 폴리셔와 거의 흡사한 명이면서 저렴한 가격과 픽시와 견줄만한 힘이 있어 픽시 구매가 부담스러운 가격이 문제라면 제품은 품질과 브랜드 감성을 낮추고 가성비 면에서 선택하기 좋은 제품입니다. 플렉스라는 독일의 공구회사가 제작한 무선 폴리셔인데요. 사이즈가 1인치 또는 3인치로 사용할 수 있고 듀얼 모드와 싱글 모드 두 가지 모드를 사용할 수 있는 다재다능한 장비입니다. 플렉스 PX-E-AT 제품인데요. 택시라고 불리우고 있습니다. 배터리 잔량이 표시되고요. 버튼을 밀게 되면 전원이 켜집니다. 밀면서 버튼 위쪽을 꾹 눌러서 고정을 시키면 전원이 고정이 되는 형식입니다. 그리고 속도 조절은 이 레버 위쪽에 있는 플러스 마이너스 버튼을 눌러 속도 조절을 하는데요. 살짝 저런 버튼을 좀 밀면서 속도를 미리 조절을 할 수가 있고요. 플라스틱 부품이 있습니다. 이렇게 손가락으로 당긴 다음에 아답터를 꽂아서 레버를 놓게 되면 바로 체결이 되는 형태입니다. 똑같이 당겨서 빠지고 밀어놓고 놓아버리면 쉽게 체결이 되는 방식 픽셀의 가장 큰 장점이자 특징이지 않나 싶습니다. 3인치와 1인치 패드가 포함이 되어 있는 구성품에서 3인치 백업 패드를 사용하려면 12mm 제일 큰 모양의 아답터만 사용하시면 됩니다. 백업 패드가 돌아가는 형태로 가장 이상적인 모양으로 편심 회전이 되며 엄마가 효율적으로 가능합니다. 3mm 편심 아답터와 싱글 아답터 이두 가지도 모두 1인치용으로 사용하시면 됩니다. 1인치 백업 패드에 3mm 편심 아답터를 착용하면 1인치에서 듀얼 모드 방식으로 작동을 하게 되고요. 싱글 아답터를 체결하게 되면 1mm 싱글 모드로 사용할 수가 있습니다. 
패드 위에 테이프를 붙여놓은 이유가 편심으로 했을 때 수평이 맞지 않으면 테이프를 붙여놓은 모양이 제대로 돌아가지 않습니다 테이프가 아주 원활하게 회전을 했을 때가 가장 이상적으로 패드가 편심으로 돌아가면서 도장면을 연마를 하는 방식입니다 까맣게 표시도 없이 패드가 있을 때는 잘 돌아가는지 확인이 안 돼서 이렇게 테이프를 붙여서 표시를 해놓은 상태로 사용하고 있습니다 백업 패드도 제가 구매했을 때는 플렉스란 글자가 없었는데 최근에 구매한 백업 패드에는 플렉스 글자가 있어서 글자 하나에 훨씬 더 고급진 패드로 변신하는 느낌이었어요 음악 제거는 싱글 모드로 해봤었는데요 싱글 모드로도 괜찮고요 3인치 듀얼 모드로도 충분히 음악 제거가 가능했습니다 아마 패드가 조금 더 딱딱한 오렌지색 패드 정도의 강도로 사용하시는 걸 추천해드립니다 제가 처음에 픽시를 구매하고 깊게 페인 워터스팟 애칭을 제거하기 위해서는 아무리 폴리싱을 해도 없어지질 않아서 물 샌딩을 쳐가지고 페인트를 깎아낸 뒤에 완전히 수평면을 만든 다음에 폴리싱을 진행했습니다 그때 이제 샌딩 페이퍼를 쿠션감 있는 페이퍼를 구매해서 클리어 코트를 깎아내고 커팅 폴리싱을 진행하고 두 번째로 마무리 피니싱 폴리싱을 진행을 했습니다 그리고 페인트 클렌저는 폴리싱보다는 조금 더 연마가 좀 달하고 화학적으로 오염물을 제거하기 때문에 오렌지색 패드보다는 부드럽고 왁스 패드보다는 강한 하얀색 패드를 사용을 했습니다 그리고 왁스 도포할 때는 검은색 패드 또는 빨간색 제일 부드러운 패드로 어플리케이트에 왁스를 묻혀서 도포를 하고 경화를 시킨 다음에 버핑을 했었습니다 좁은 부위에 1인치로 사용을 했었고요 아직 2인치는 구매했지만 한 번도 사용을 하진 않았습니다 2인치가 생각보다 쓸 일이 많이 없더라고 차라리 크게 했으면 3인치로 사용했고 좁은 부위 1인치로도 충분히 2인치 정도의 효과를 벗기 때문에 2인치는 아직까지 사용해 본 적이 없는 것 같습니다 서드파티 제품으로 APS 연장 키트를 구매를 했었는데요 이 연장 키트로 콤 모양의 패드를 사용해서 수월을 제거했었습니다 택시가 1인치 전용 폴리셔보다는 생김새가 좁은 틈새에는 작업하기가 좀 어렵습니다 연장대를 사용해서 보완을 하고 아답터를 사용해서 좁은 틈새 폴리싱이 가능합니다 국내에 서드 파티 제품을 판매하고 있는 달팽이 연구소가 있는데요 연장대도 판매하고요 싱글 백업 패드 그리고 듀얼 백업 패드도 판매를 하고 있습니다 마이크로 폴리싱 키트 제품과 유사하게 픽시에 사용할 수 있는 모습으로 제작이 돼서 판매할 예정인 것 같습니다 플렉스 순정보다는 가성비 있게 저렴하게 사용할 수 있는 장점이 있을 것 같습니다 2.5A라는 두께가 얇아서 폴리셔 사용 시에 도장면에 닿는 게 조금 더 유리할 수 있습니다 반면에 4.0A 배터리는 두께가 두껍다 보니까 실수로 도장면에 배터리가 닿는 경우도 간혹 발생하지만 조심하면서 사용하고요 좀더긴 시간 사용할 수 있어서 4A를 선택했던 이유였습니다 화면에서 간략하게 모양과 남은 시간, 남은 배터리 잔량 깜빡거리면서 남은 충전 시간도 표시가 되는 장점이 있습니다 110V였는데 프리볼트를 사용하다 보니 220V 돼지코만 사용해서 꽂아서 사용을 했습니다 잘 빠지기도 하고 해서 플러그를 교체했는데 플러그가 순정 제품처럼 잘 어울려서 만족스럽게 교체해서 깔끔하게 사용하고 있습니다 가죽 세정은 볼이 촘촘하게 박혀있는 세정용 어플리케이터를 사용해서 3인치 듀얼 모드로 사용하면 가죽 세정을 효과적으로 오염을 제거가 가능합니다 손으로 하는 세정보다 거품도 잘 일어나면서 빠르고 편하게 세정할 수 있는 장점이 있습니다 첫 번째로 무선 제품이라는 겁니다 실내 게러지, 실외 세차장, 그리고 지하 주차장 어디서든 사용할 수 있는 무선 제품인데요 장소 불문하고 콘센트가 없어도 사용할 수 있는 무선 제품이 큰 장점입니다 충분히 좋은 성능의 무선 제품을 사용하고 나면 유선에는 손이 잘안 가는 그런 무선 제품이라는 장점을 가지고 있습니다 두 번째로는 부피가 작고 가벼운 편입니다 주변에 세차하는 지인들 중에서 팩시를 구매했다가 크게 메리트를 느끼지 못해 판매했던 분들이 종종 계신데요 이분들이 하나같이 말하는 게 픽시를 한번 다시 한번 사고 싶다는 분도 계시고 픽시가 없으니 뭔가 조금 아쉽다 작고 가벼운 픽시가 좀 매력이 있었다는 말을 많이 들었습니다 다른 폴리셔 제품보다는 작고 길쭉한 형태이다 보니 가벼운 폴리싱 뿐만 아니라 왁스 도포라든지 페인트 클렌저까지 무겁지 않고 편하게 할수 있는 장점이 있는 픽시 제품입니다 세 번째로 다양한 활용도가 큰 장점인데요 폴리셔로 출시했으니 당연히 폴리싱이 가능하겠죠 두 번째는 왁스를 손으로 하는 어플리케이터보다 훨씬 더 빠른 속도로 왁스 도포가 가능합니다 페인트 클렌저도 힘들지 않고 간편하게 페인트 클렌저를 진행하고 버핑할 수가 있고요 유막 제거도 가능합니다 이거 하나면 은 충분히 큰 사이즈가 아닌 이상 3인치로는 모든 걸다할수 있다는 제품을 발견했기 때문에 가격이 좀 부담스럽더라도 꼭 구매하게 된 이유가 이 다양한 활용도에 있습니다 
간편한 1인치와 3인치 교체가 큰 장점인데요 다른 제품들은 장비로 볼트 너트를 풀고 조여야 장비가 1인치 또는 3인치로 교체를 할 수가 있지만 플렉스 픽스는 인터체인저블 메커니즘으로 1인치와 3인치가 한 번에 교체가 가능합니다 기본 1인치 싱글과 듀얼 가능하고요 3인치는 듀얼만 가능합니다 3인치 싱글도 가능하지만 약간의 서드 파트에서 나오는 부속품을 구매해야 3인치 싱글로도 사용이 가능합니다 그리고 폴리싱 기계라기보다 코너 드릴 같은 디자인으로 파지가 좀 간편하고요 길쭉한 느낌으로 컴팩트하고 만듦새가 고급스러운 면이 있습니다 외관에 고무 재질이 있어서 미끄럼도 방지되며 두손 파지 그리고 한손 파지도 아주 간편하게 사용이 가능한 제품입니다 EC 모터 기술로 채용해서 야외 세차장 그리고 실내 게러지에서도 큰 소음 없이 사용이 가능한 장점이 있습니다 그리고 충전기가 과열 방지 기능이 있고요 고속 충전이다 보니까 보다 빠른 시간에 충전할 수 있는 장점이 있는 제품입니다 2.5A 배터리를 무브와 4단으로 구동을 했을 때 48분이라는 시간 동안 구동했던 영상을 본 적이 있는데요 제가 가지고 있는 4.0A 배터리를 똑같은 조건의 무브와로 4단으로 사용을 했을 때 구동이 되는 시간이 얼마나 되는지 체크를 해봤습니다 픽시를 켜놓고 차량을 녹화하면서 외출을 해서 픽시가 이제 멈춰 있겠지 해서 1시간 반 뒤에 돌아왔지만 그 시간에도 아직까지 돌아가고 있던 걸 보고 깜짝 놀랐는데요 4A 배터리 하나의 시간은 1시간 50분 동안 구동을 했습니다 실제로 사용하는 거는 패드와 결합 해서 도장면과 닿는 마찰력 때문에 시간이 줄어들겠지만 약하게 사용했을 때는 1시간 이상 사용했던 것 같습니다 좀더 강하게 빠른 속도로 3단 또는 4단을 사용해서 폴리싱을 했을 때는 짧게는 40분 길게는 한 50분 정도 사용했던 걸로 기억합니다 방전된 배터리를 완충까지 충전하는 시간을 재어봤습니다 정확하게 42분 정도 소요돼서 완충이 되었습니다 2.5 암페어 배터리도 약 40분 정도 소요가 되었던 걸로 기억을 하는데요 4.0 암페어 배터리도 크게 차이가 없이 충전이 되는 거 보니 훨씬 더 사용 시간도 길고 배터리 충전 시간도 짧은 게 4.0 암페어 배터리가 훨씬 더 메리트가 있다는 생각이 듭니다 무게는 2.5 암페어는 260g 그리고 4.0 암페어는 420g 정도로 암페어와 비슷한 무게를 보이는 것 같고요 픽시의 단점이라면 가격이 비싸다 픽시가 지금 현재 46만 5천원에 택배비가 10만원입니다 그래서 총 56만 5천원에 2.5A 배터리 2개 그리고 충전기 무선 폴리셔 픽시까지 56만 5천원에 구매를 할 수가 있습니다 저한테는 좀 많이 고가여서 알리바바라는 중국 판매 어플에서 판매자와 채팅을 하고 구매를 했었습니다 조금이라도 저렴하게 구매를 하고자 중국에서 구매를 했었습니다 3인치 무선 폴리셔 가격을 구매가 가능한 루트에서 비교를 했을 때 기회 액션은 59만 8천원 픽시는 알리바바에서 50만원 그리고 SPTA는 알리익스프레스에서 30만원 정도에 구매를 할수 있고요 패스 아이브리드 미니는 이제 네이버 스토어에서 63만원에 구매가 가능했습니다 가장 저렴한 SPTA가 픽시 중국판이라고 불리고 있더라고요 가성비 있는 제품으로 추천해드리지만 제품 감성이라든지 빌드 퀄리티 아답터의 빠른 교체 같은 장점들을 무시한다 그러면 SPTA도 나쁘지 않은 선택인 것 같습니다 높은 가격이 단점이라고 뽑았지만 작업 결과물에 대해서는 충분히 경쟁력이 있는 가격이라고 생각합니다 다만 SPTA 보다는 좀 비싼 가격으로 단점으로 꼽을 수 있을 것 같습니다 두 번째로는 최대 3인치로 사용할 수 있는 미니 폴리셔라 배터리 두개 가지고는 전체 폴리싱은 불가능합니다 세차를 할 때마다 한판 정도 좀 나누어서 하게 되면 전체 모든 도정맥을 할 수가 있겠지만 전체 폴리싱은 배터리 두 개로도 부족하고 그리고 3인치라서 불가능하다고 생각하시면 됩니다 3인치 듀얼을 사용하지만 3인치 싱글은 사용하지 못하도록 헤드에 체결이 되지 않도록 아답터에 핀이 박혀져 있습니다 싱글 모드에선 1000rpm부터 1500rpm을 사용하는데 듀얼 모드에선 2000에서 5000rpm으로 사용합니다 일단 속도가 400rpm부터 2000rpm으로 사용해서 3인치 싱글로 사용했을 때는 사용하기가 좀 어려울 정도로 빠른 회전입니다 제작을 했을 때부터 3인치로는 싱글을 사용하지 못하도록 핀이 박혀서 제작이 되었습니다 1인치로 사용했을 때는 일단 싱글 모드로 사용을 하고요 나머지 듀얼 모드에서만 일단부터 4단까지 사용하시는 걸 권장해드립니다 3인치 싱글을 사용할 수는 없지만 개조해서 사용했을 때는 무리한 가업과 오버로드가 됐을 땐 정지가 되는 현상이 발생합니다 전용 플라스틱 케이스가 있는데요 부피가 좀큰 편입니다 제품과 부속품을 안전하게 보호하고 이동할 수 있는 장점은 있지만 개인적으로는 이 케이스보다는 저는 가방이 더 마음에 들어서 가방으로 구매를 했었고요 가방에 픽시 위에도 다양한 장비를 넣을 수 있는 수납 공간도 충분히 마음에 들었던 것 같습니다 
최근 판매하는 하드 케이스는 이전 하드 케이스보다는 조금 더 세련된 외부 디자인과 내부에는 충전기까지 들어가는 파티션이 생겨 있어서 필요한 장비들을 넣을 수 있는 공간이 없어서 그 점은 소프트 케이스보다는 아쉬운 단점이라고 생각합니다 추가 액세서리로 플렉서블 샤프트가 있는데요 스마트 스토어에는 25만 5천원에 판매를 하고 있습니다 픽시 가격의 거의 절반이 되는 액세서리 가격이 단점인 것 같습니다 충전기에 열을 배출하는 팬 소리로 소음이 좀큰 편입니다 옆에서 작업을 한다면 귀에 거슬리는 소음입니다 충전 속도와 소음에 적절한 타협을 했다고 생각하시면 될것 같네요 싱글과 듀얼 속도 차이가 있지만 4단계밖에 없는 게 단점입니다 버튼식이 아닌 다이얼식으로 속도를 조절하는 1단계 안에서도 디테일하게 속도를 조절하면 좋을 것 같은데 픽시에서는 1단계부터 4단계만 사용할 수가 있습니다 다른 무선 폴리셔와 배터리가 호환이 안 됩니다 10.8V고요 플렉스 무선 조명 그리고 무선 드릴이 호환이 되고요 폴리셔 쪽에서는 18V를 사용해서 같은 배터리를 사용하지 않고 다른 배터리를 사용하게 됩니다 그리고 제가 가지고 있는 송풍기도 충전기는 똑같이 공용으로 쓰지만 배터리는 호환이 되지 않습니다 같은 배터리를 사용한다 그러면 배터리 비용도 좀 줄일 수 있는데 이 픽시의 크기가 작다 보니까 부피가 큰 무선 제품과는 배터리를 좀 다르게 사용하는 것 같습니다 픽시 폴리셔를 빠른 속도로 오랜 시간 사용하고 나서 백업 패드를 탈착을 할때 12mm 편심 아답터와 백업 패드가 손으로 풀기 어려운 상황이 생깁니다 꽉 끼게 되는 점이 좀 불편한 단점이라고 생각합니다 국내에선 현재 판매하는 곳이 없어 직구로만 구매해야만 하는데요 알리바바에선 관세 없이 제품 가격 그대로 구매를 했었고요 스마트 스토어에선 관세는 없지만 인천공항 도착 시에 제품 가격에 10% 부가세를 추가 납부를 해야 한다고 합니다 그리고 영국에서 직접 해외 직구할 경우에는 약 7만원의 관세를 납부를 해야 합니다 직접 해외 직구하는 건큰 메리트가 없을 것 같고요 가장 저렴하게 구매할 수 있는 알리바바가 나은 구매 방법인 것 같습니다 내년에는 국내 오토워시에서 정식 수입해서 구매가 가능하기도 하니까 구매하실 분들은 기다렸다가 내년에 구매하시는 것도 하나의 방법인 것 같습니다 자 이렇게 플렉스 픽시를 어떤 제품인지 상세하게 알아봤는데요 차량 관리에 다재다능한 장비 하나만을 구매하신다면 픽시를 추천합니다 샌딩, 폴리싱, 페인트 클렌저, 왁스 도포, 유막 제거, 가죽 세정까지 가능하고 비교 제품보다 컴팩트하고 작업 시 파지가 편하고 가장 가벼운 제품이니까요 픽시보다 힘이 좋은 교세라 기액션을 비유하자면 무겁지만 요리를 잘하는 타입이고 픽시는 맛은 보통이지만 집안일 전체를 잘한다고 표현한 글을 본 적이 있습니다 주관적으로 픽시는 맛도 좋은 제품이라고 생각합니다 폴리셔의 기능으론 교세라와 아이브리드 미니가 픽시보다 결과물에서는 더 나은 성능이긴 하지만 해외 직구 시두 제품보다 저렴한 가격과 컴팩트한 사용성 초보자도 쉽게 컨트롤이 가능한 파지와 다양한 활용성 면이 픽시가 더 높다고 생각합니다 중국판 픽시인 SPTA 3인치 폴리셔보다는 가격이 높지만 브랜드 네임 밸류와 제품 감성, 1인치와 3인치의 원터치 아답터 교체 방식, 빌드 퀄리티가 픽시가 더 우월하다고 느끼는 바입니다. 3인치의 폴리싱을 제대로 원한다면 루페스 아이브리드 미니 3인치지만 5인치까지 활용할 수 있는 폴리싱을 원한다. 교세라 기회 액션 저렴한 가격에 픽시를 느끼고 싶다. SPTA 3인치 폴리셔 위세 가지 제품들의 장점을 어느 정도 채워주면서 가볍고 컴팩트하고 다양한 용도로 차량 관리를 원하신다면 픽시를 적극 추천합니다. 각자의 사용 용도에 따라 장비 선택하시는데 조금이나마 도움이 되셔서 모두 즐거운 차량 디테일링 하시길 바랍니다. 오늘도 부족한 영상 끝까지 봐주셔서 영광이고요. 더 나은 영상으로 뵙겠습니다. 감사합니다.